少夫人，哎，又是新的一天，今天要加油啊！哎，少夫人，嗯，早上已经准备好了，嗯。阿光，嗯，你身上怎么？我身上，我身上怎么了？阿光，嗯，哎，嗯，你在哪儿？哎，我不是在徐府吗？我怎么跑这儿来了？你怎么跟丢了魂似的？嗯，这这大清早怎么店里这么多人啊？大清早，现在都五十了。五十？不可能！我明明刚起床，我刚还在徐府呢，怎么突然就到这儿来了？哎，你能看到大家身上那些线条吗？就类似于画本那样的。嗯，也没发烧。哎呀，没跟你开玩笑，我说认真的。你失忆了。早上我们一起来的店里，一直待在店里没走。你让我怎么相信你？上一刻还在徐府，下一刻就嗖的出现在这里，中间还隔了三个时辰。我和你一起来的。嗯。啊？走吧，去眯一会儿，肯定是没睡好。嗯。你终于来了，我等你很久了。你是谁？你怎么知道我来
个事儿。我是谁，你不用管。你是不是有很多困惑呀？我明明没有来过这儿，为什么会知道自己必须来这儿？哎呀，这个解答起来可就太复杂了。简单的说吧，就是作者也不知道如何处理了，就强行设定了一个觉醒区。乱葬岗，当你进入了乱葬岗之后啊，你就获得了自我意识。所谓的自我意识呢，就是让你怀疑已存在的本身。为什么？为什么只有我觉醒？你想多了。哎，这只是个意外。本来你就是个配角。谁知道作者画了十几画后呢，发现你的设定有别的可能。不得不说，现代大众的口味也是越来越独特了。总之啊，他们看你卑微了十几画后，对你产生了同情，纷纷去留言说想多看到你。这不，作者受到了评论的影响，既想给你加戏，又想坚持原先的设定，所以啊，就让你知道了真相。这就是你自我意识的来源，我说清楚了吗？啊，这上面的话都是真的。是的，我这一生都是老天爷安排好的。是的，欢迎你来到二十四位暖福生的世界。为什么？为什么他们能一帆风顺，拥有美满的人生，让我却只能做饭本？哎，这个世界，每个人都有属于自己的身份。如果人人都是主角，那这个故事还有什么意思呢？你说是不是？那为什么他们是主角，我的人生却这么悲惨？你不是说了吗？他们是主角啊。有人不顾我的意见、啊，认命吧！漫画都快画完了，你总不能让人家倒回去把你改成主角吧？对不对？哎，信不信我杀了你？又杀人？你们这些人整天除了会杀人，就没有点别的手段吗？数十大存粮，这怎么向上头交代？大人非把我们偷砍了不可！哎，赶紧搬吧！哎，哎
，现在粮食也没了，城里的灾民越来越多了。哎，要不我们在院子里开个免费的粥铺，给大家发粮食吧？饥荒让很多人都生病了，还需要给他们义诊。嗯。你们的粮食有限，这样吧，我和夏耀祖去隔壁城看看，能不能买到粮食。辛苦了，兄弟。没想到你还能说出这样的话，你长大了，为父很欣慰。滚！哎哎呀，好了好了好了，别耽误时间了，赶紧干活吧。大爷，该靠吃的吧？乡亲们，二十四位楼放粮了。哎，三妹，哎，夏兰，是做的什么呀？孩子们不能吃。这是我做的炸鱼奶酥，怎么不能吃啊？这不好消化，不能吃。能吃，不能吃。少妃，对不起。啊，没事没事没事，小心点啊。哦，哎，我说不能吃就不能吃。能吃。来，哎，慢慢吃啊，慢慢吃都有。来，哎，来。什么烂剧情啊！我奶奶画的都比你画的好。就这，还等了这么久。这剧情完全不知道在讲什么，作者不会是喝多了画的吧？脱粉了，实在受不了这破剧情了我没粮食。乡亲们，二十四位楼放粮了。粮食要吃的了。走，快。粮食。这场景，这和作者完全一样。消化不能吃，能吃，不能吃，能吃，是不是？不能吃，你你你你慢点。哦，我说不能吃就不能吃，能吃。这一幕怎么好像昨天也发生过？下一位。回去记得按时吃药。好的，徐大夫。你也发现了吧？近日来看的病人和昨日完全相同，甚至连病情都一模一样，简直就像时间倒转了一样。长姐也是，根本不记得昨天发生过什么。阿广也是，一口咬定粮仓是昨日起的火，可我清楚的记得事情发生在前天。若是如此。那就只有一种可能。去哪儿啊？现在城里到底什么情况啊？没什么大事儿，就是陷入了循环了。循环？哇，这是？没事儿，伤不到他。什么呀？这是轻点儿，像翻书一样，像这样。哎，哇！这是什么？你们这个世界啊，是画本的世界
，这你都知道。这个就是你们所处的画本，名叫《二十四位暖浮生》，作者画了什么，这个世界就会发生什么。哎，这这这怎么翻不过去了呀？没喽。作者没灵感了，所以二位被困在这里一天。那他什么时候才有灵感啊？不好说，从数据上来分析，有五成的可能是要彻底断更了。不，他他怎么说不画就不画了？你找他商量一下呀！我要是能找他商量，我不早去了吗？现在的言下。除了你们这种已经觉醒的人，其他的人都是深陷循环而不自知的状态。而且啊，他们只是精神循环同一天，肉体不会。比如说生病、受伤，还有饿肚子的。随着时间的推移，该死还是会死的。而且人死后还不能复生。凭什么呀？对了，粮食这种消耗品也不会进入循环，吃一天少一天。二位。自求多福吧他。他凭什么呀？他凭什么只循环精神不循环肉体啊？凭什么人死也不能复生？精神循环能不能搞彻底一点啊？他要不就全循环，怎么还跳着来呢？哎，这，你和我说也说不上啊，这也不是我定的。没事，粮食没了，我们可以出城买，没什么好怕的。嗯，你们这个画本的世界啊，一共也没多大地方，作者断更了。成，你们也出不去了，啊，不能出城。那那怎么办啊？现在城里闹饥荒呢。这也是作者的设定，城中的粮食一旦耗尽，人一个个的死去，这就证明着停更太久了，画本已经被读者所遗忘，这里的一切也随之消失了。啊，随之消失。按照现在的架势，库房的粮食也撑不了几天。我们能不能挺过这次循环啊？谢谢。放心，我一定不会让你消失的。虽然姑姑说这是画本里的世界，但对我来说，他们都是活生生生活在我身边的人，我不能坐视不管。无论你做什么，我都会陪着你。谢谢啊。没事儿，没事儿。子言，咱们应该布置这些，我去街上再看看。那你注意安全。没事吧？别在这儿待着了，下府再发救济粮，大家去领一份吧。有粮食，有粮食。走，小心，小心，小心。感觉怎么似曾相识呢？嗯、怎么不说话呀？哑巴了？杀父之仇不共戴天，我跟你没什么好说的。啊、哦，那件事。只是个意外，忘了他吧。啊！不对呀、啊，你怎么会突然出现？你不是应该也在循环吗？你果然什么都知道。你也知道。怎么样，在这儿不错吧？给你们的故事添了把彩，粮满意吗？粮仓是你烧的。为什么要这么做？为什么？哼，我倒想问问你为什么
？为什么这个世界要围着你转？为什么我只能在你身边当丑角？为什么我就注定得不到你？为什么？玄木，你就是个疯子！疯子！<笑>我比任何人都要清醒。夏雨冰，你知道吗？你才是所有悲剧的始作俑者。整个故事因你而起。如果你当时在新婚当天乖乖被毒死，夏桃水和赵慧娘就不会死，就不会有饥荒，不会有瘴疠，不会有现在这些奇怪的事，也不会有这么多人因你而死。夏德水跟赵姑娘都是你杀的，粮仓也是你烧的，这跟我有什么关系？因为你逃避了自己的命运，所以你的厄运会牵累到其他人。现在城中百姓正重复昨日之事而不自知，这跟你都没关系吗？无间轮回，这就是给你的报应。不过，只要你跟我走，离开眼下，离开这些人，也许这一切就会消失。胜利、饥荒、城中怪事，都与你再无干系。你们这个画本的世界啊，一共也没多大地方，作者断更了，城你们也出不去了。莫非？真的只有他能打破这个循环，走出城去。好，我跟你走。真的？你说的对，这一切因我而起，也许只有我能终止它。画中蝼蚁还想抓我，哼！什么狗屁作者，狗屁主角，到最后还不得顺着我薛穆？走，走。城外关道不是直通驿站吗？都一个时辰了，你怎么还没回来？少爷放心，少夫人她一个人也。少夫人，少夫人，啊，少夫人，宣木跑掉了，少夫人应该不会出什么事儿吧？你在哪儿捡到的？就在这儿啊！刚刚有个姐姐在这里，她让我们去领粮食，然后她就不见了。这是她掉的。这里还是爷家。所有的局势都因你而起，你要从城外来，我跟着你只是想看看能不能走出去罢了。骗我，你又骗我，夏雨冰，你为什么这么对我？你杀了我，你还害死那么多人，你还想我怎么对你？好，反正留在城里也是等死，既然不能带你走，那我就一起死。行，兄，你别做傻事，如果我死了。整个世界都会消失的。这个世界本来就是假的，早就该消失了。
怎么样？你没事吧？没事，你要是晚一点来，可能就见不到我了。你先等我一下。已经定了他的罪，我们把他带回陈府司吧。可是你爹，他杀的不止我爹一个人，那么多无辜人因他而死，这些债他都得慢慢还。好吧这些看守明日还会巡回，会不会把此事忘了？没事儿，现在全城都知道他是通缉犯，只要他待在里面，就不可能会出得去。啊！哎，我想到了一个好点子，那这是要干嘛？种红豆。你今天种下去，明天又没了，有什么用？那可不一定啊。这红豆吧，既是种子，同时呢也是粮食。这姑姑说粮食不会循环，但她没说种子不会循环，所以干嘛不试试？来，拿好。嗯。又要干嘛？做推广。走。嗯。哎呀，走了走了。现在城里闹饥荒，每天领救济粮也不是办法。这是红豆种子，你种下，等它长出来，你就有东西吃啦。嗯，我堂堂一个猎户，上山擒的都是豺狼虎豹，你让我去种地？呃、哎呀，可是，可是这豺狼虎豹现在都饿死了，咱还是把饥荒先熬过去，再去擒他们吧。说不种就不种，滚！做什么？大夫，我听说了，你们在城里号召大家种红豆。哎呦喂，真不好意思，啊，我家院子小，没地方种。除非，嗯，都这种时候了，你还要钱？不中拉倒，我们走。过了今天，钱还是回我们的口袋，给他也没事。谢谢。哎，希望明天起来这袋子是空的吧。当然吧。嗯。我们还是安心赈灾，等待作者灵感吧。不行。种子代表着希望，必须种。我堂堂一个猎户，张夫人，我们来给您送红豆种子了，张夫人。
好了吗？你最近怎么要花这么长时间？有吗？哎呀，女孩子嘛，总要梳妆打扮一下嘛。你这个脸，好看吗？其实你不梳妆也好看。知道你很迷恋我，走吧。继续赈灾吧，等作者有新的思路。不行，种子代表着希望，必须种。十七天，二十四位更新了吗？没有。第十六天，今天也是想念夏雨冰的一天。第十五天，向夏掌柜想到无心工作。怎么了？你看，红豆呢？你傻呀，红豆在地里种着呢。哎，我不是在做梦吧？痛吗？夏兰，幼儿园的孩子们说你做的炸鱼奶酥还挺好吃的。那可不，我夏兰做的东西能不好吃吗？哎，雨冰。你们俩蹲那儿干嘛呢？哦，对了，叶文昭和夏耀祖从城外回来了，城外粮食多的用不完，饥荒的事儿不用再操心了。太好了，这一天终于过去了。
我的脸色是不是很难看啊？这就是你每天在房间里待那么长时间的原因。为什么不告诉我？有我在，你就不会死。怎么样了？你倒是说话呀！没用的，我知道自己时日不长了。不行，我要去找姑姑，她一定能救你。哎、姑姑，你要喝鸽子汤？我去给你抓！哎呦，你听话的不拿脑子的吗？啊！三妹，你的病一定会好起来的。小雨病，你要坚持住啊！其实，我最近想了很多，我想明白了。人的一生只要足够精彩，它的长度就没有那么重要。遇见你们是我的幸运。
有馒头，有吃的。哎，要退回去。一人一个，不是强。哎，谢谢大哥。谢谢大哥，谢谢大哥，谢谢大哥。都吃饱了吗？在这个世界，我们是不可能吃饱的。这是什么意思啊？因为我们的一生都是被设定好的，我们既能在这里沦落到死，就说明我们注定出生在贫苦人家，没有吃过一顿饱饭。凭什么有人可以出生富贵？锦衣玉食，享受天伦之乐，而我们却出生低贱，在这里挨饿受冻，承受灾难的苦果，是老天爷的安排吗？不是，我命由我不由天，只要我们团结起来，就能做到。做到什么？命运。哎，早到了，早到了。若其发家于体内，真要做不能及者，乃令先以九福麻飞散，其罪无所绝，因苦破腹背，愁割其躯。麻飞散，它是手术的关键。有了它，我们就能给雨明开刀了。嗯，再看看优美的马飞散的配方。嗯。飞三以羊植株三钱，茉莉花根一钱，当归一两，菖蒲三分组成。我们家好像只缺菖蒲，其他的都有。这菖蒲，城外野山就可以采到，明日便去采药。有了它，我就可以救雨冰了。我媳妇有救了。小兄弟，换我合适啊？请问哪座山上有菖蒲？菖蒲哦，呃，出城二十里外有一座妙峰山，那上面有菖蒲。多谢。哎，小兄弟，你一定要去那儿吗？对啊，怎么了？说来最近不知道因为什么，城外的灾民可能是饿怕了，竟然联合起来占山为王，专门抢劫过路的商客，还杀了很多官兵。那官府没有派人围剿吗？派了，没用啊！那个山那么大，不知道他们的窝巢在哪儿。小兄弟，我劝你一句，能不去那边尽量别去，太危险了。多谢提醒。啊你想怎么样？我想怎么样？我想怎么样？哦，我想当主角，你愿意跟我换吗？主角不过是个称呼罢了，靠的是实际行动。若你不做下这些孽事，好好当个好官，为百姓谋福祉，你又何尝不是个主角
，因为你才是作者当初设定的坏人。凭什么颠倒是非，让我来做坏人？我所做的这些事，都不是出自我的本意，而是事先被设定好的。你要怪，就去怪作者。若想徐子言活命，虚实之前来乱葬岗。子言昨日去山上采药，说要给夏雨冰治病，这怎么好巧不巧，又遇上薛穆了呢？那这事儿要告诉三妹吗？当然不能，他这情况知道了对他病情没好处。那我去吧。啊？我去吧。我都已经知道了，这件事情因我而起，就让我去解决吧。不行，我陪你去。放心吧，长姐，我能处理好的。这次说什么都不行，我必须陪你去。我也是。那我去收拾收拾。三妹，走了。别挣扎了，你吃了软金笋，三个时辰内无法动用功力。他不会来的，况且也不会跟你走。你怎么知道我在等人？你要杀我，早就杀了，何必留到现在？你以为你很了解我是吗？我现在就可以杀了你。我可以死，但我有一个条件。你拿什么跟我谈条件？夏雨病，他得了真假，需要开腹取出病灶方能痊愈。可正常人根本无法在情形下完成开腹，所以我找到了减缓疼痛的药。你以为我相信你的话？人开了腹还怎么活？我是大夫，我有把握。既然大夫能开腹，那留你有何用？开腹风险大，寻常大夫根本就不敢做。救不活，我就跟他一起去死。你，徐子言，不管你说什么。我都不会让你活着走出这乱葬岗。薛母，你根本就不爱他，你根本就不在乎他。我就是太在乎他了，所以才没有在一开始就杀了你。哎，薛母，求求让他活下去。薛母，求求你，薛母，薛母，薛母，找到了吗？有人看见雨冰往城外山上去了，说好了一起去的。我已经派人去乱葬岗了，咱们现在赶过去还来得及。啊？哎！哎！徐子言呢？就你一个人。你要的是我，别人来了有什么用？他人呢？死了？不可能！你让我来，你不可能会杀了他。人在我手里，我想做什么就做什么。我跟你走，但是我求你
，把它放了吧。你知道吗？他跟你说了一样的话，他求好放了你，你们还真是心系彼此。我们跟你不一样，你只想着你自己。随你怎么说。我可以跟你走，但你要答应我把它放了。你怎么来了？夏兰姑娘让我到处看看，说宣布获救，把你绑在别处。少爷娘好吗？不然我先把你送回去啊！先上一边。可是，走了。哎呀，别这么看着我，我答应你，本来他如何都跟我没关系。张姐，把徐子言交出来。张姐，你们回去吧，我跟他走。跟他走？你忘了他之前做的事情了吗？薛木，你有什么要求尽管提，我们都满足你。但是夏雨冰不能跟你走。你们这群人呢，以为自己只手遮天，其实只不过是一群被人摆弄的傀儡罢了。你什么意思啊？切，跟你说了你也不明白。你有病看病，别在这故弄玄虚。要抓就抓我，我跟你走。夏柳青，你以为你是谁呀、啊？未免太看得起自己了吧？你到底想干嘛？我在这一路都埋了火药，但墨迹，这些人都得死。雪木，你个变态！张姐，我会回来的。玉冰，子言，你答应我的。你别过来，他在这儿埋了火药。他们根本就不关心你的死活，他们都不知道这个世界是怎么回事，就是一群碌碌无依的蝼蚁。就这样，你还要保护他们吗？他们也是人，是人就会有七情六欲，就会害怕，这很正常。但现在你还为他们说话？因为你从来没有尊重过别人，更不知道什么叫爱。你干什么？再不走，都得死。我再说最后一句，子言。你一定要记得吃饭，不要因为看病就忘了。你是大夫，给人看病，但你也是人，你也会饿，记住了吗？雪萍，说完了没？在我面前上演生离死别，也太不尊重我了吧！机会，我们别放弃，走，走，走。这太危险了，你跟大家待在这里。
放弃。难道我刚才想逃跑被他们发现了？啊，我刚才尿急。干嘛去啊？我已经找到救你的方法，现在差一味药，我去就便回。徐子言，没用的。上天能眷顾我们，让我们死里逃生，我们别放弃好吗？嗯。你一个人去吗？我陪你去。不用了，前方道阻且长，你好好陪他们。我一个人快去快回，别耽搁我了。车夫，送他们回去。真的要开腹吗？我害怕。只有这样才能救你，别担心。
这是马尾散，喝了以后便会睡着，然后就不会有疼痛感。醒来之后，病就好了。放心吧，你醒之前，我都会一直陪着你。来吧，三妹。嗯。三妹，这怎么回事啊？乖乖把药喝了，喝了才能变好。我是大夫，我说能救，便能救。谢谢你骗我。我们的婚约还在，我不允许你死，你便不能死。你放心，我一定能把你治好。于斌较前几天相比而言，身子越来越弱了。现在所有的药物都已经不起任何作用了。那有没有什么药物可以延缓这个过程呢？恶疾扩散，除非徐子言能找到方法彻底根治。爹，于斌有救了。什么法子？换血。换血？那是民间偏方，不可信。可是很多疑难杂症都是通过换血治愈的。那是因为书中只记载成功的案例，并没有说。他所潜藏的副作用有多大？背后死了多少人？正因为如此，换血才没有被流通。只要能救于冰，我不管他是不是偏方。事到如今，只能铤而走险。龟儿子，你是真不要命了？你自己都说是铤而走险，你有没有想过，要是血液不相容，你们都会死？你不是在救他，你是在害他。那就换我的吧，多个人，多个希望。不行，我不能让你冒险，用我的，我的血液可以换。那是我妹，你的妹妹也是我的妹妹，而且我重，皮也厚。我的血管够，用我的吧。别听他的，用我的。徐子言，你还等什么呢？想不想救雨冰了？别争了，我不同意换血，可这样才可以救你的命啊。能不能救还不一定呢
，反正横竖都是死，我不能让你们替我冒这个风险。可是，徐子言，你忘了你答应过我什么了吗？对不起，是我没用。今天必须喝个痛快！哎，没了呢，再来一壶吧。都第七壶了，不能再喝了。嗯，那不喝了。哎呀！哎呀！如果能一直这样就好了，一定会的。哎，徐子言，你还记不记得我们第一次见面的场景？当然记得，你疯疯癫癫的，像个小疯子一样。姑娘，你。天堂有路你不走，地狱无门你自来熟。你还说我呢？你当时啊，差点就把“我是变态”四个字写在脸上。那现在呢？你先喝碗鱼汤，剩下的菜我去拿。嗯、少爷，您没事儿吧？你尝尝。嗯
，要不然这是放了多少呀？舌头都给我齁掉了。嗯，你怎么喝汤了？很难喝吧？不难喝。怎么可能不难喝？我盐都没放。好了，现在应该味道不错，你再尝尝。阿果，你尝尝。你们都不尝，那我自己尝。云，嗯，我劝你还是别。没事啊，哎，子妍，我们一起去买菜，说好了今天要去买菜，回来给你做饭的。嗯、儿媳妇儿，你好好休息。雨萍的病状在腹部，怎么可能失忆啊？爹，你帮我照看一下雨萍，我出去一趟。就是这家店的老板，不认识。我就是老板，你想干嘛？你小子是来找事儿的，还是找打的啊？姑姑在哪？什么姑姑？我看你就是来找事儿的。哎，哎，哎，哎，子豪，姑姑在哪？哎，我真不认识什么姑姑啊，少侠。哎，啊，不可能，姑姑是这间河馆的老板，你不可能不认识啊。不对啊，少侠，你肯定记错了。哎呀，哎，这个河馆是我祖上三代传下来的，到我这儿都经手十年了。哎，哎，我真不认识什么姑姑啊！不信你问他吧。哎，对呀、啊，我们在这儿这么些年，都是一个老板呀、啊。对呀、啊，就是啊，从来没换过。来来来，继续继续。我睡了多久了？你怎么不叫我呀？你怎么了？哎，你要是不想出去买菜，我们就不去了。我刚刚去了河馆，找姑姑，但她好像不见了。河馆？你去河馆干嘛？姑姑是谁啊？这名字听起来像是个女孩子。玉冰之后会怎么样？恶疾入脑，染上失忆症。你娘到最后也是如此。所以，他什么都会忘掉。嗯，连我也会吗？嗯、我娘在染上失忆症之后。半个月吧
，终于把张姐嫁出去了，也算是了了一桩心事了。于冰，嗯，我们再成一次亲吧。你忽然说这些干什么？你什么反应啊？我说真的，你答不答应？不，我们不是都成过亲了吗？之前那次不算，当时我们各怀鬼胎，没有感情的成亲不能算数。你才各怀鬼胎呢！再说了，哪有女子成两次亲的？而且你都没有跟我提亲。十件，翡翠八件。大姐呢？啊，在房间里梳妆呢。啊，快点，快点！哎，这，这画的也太吓人了吧！新娘子就得是这样，好看。我觉得还是有点奇怪。你要是觉得奇怪，那我听你家。哎，不用。<笑>好了，时辰快到了，抓紧，我去看看三妹。哎，等一下，那个我有话要说。啊，你不会不想成亲了吧？哎呀，我就是刚刚水喝的有点多，有点想出宫。啊，吓死！我还以为你后悔了。不好了，啊不好了，三小姐不见了。啊？事出有因，此去无念。这纸条怎么有点眼熟？哎，怎么感觉有点熟悉呢？哎，真是倒霉，每次都死在徐子言手里，这次可不能再落到他手里了。夏雨冰人生要把握在自己的手里，我就是嫁条狗也不能嫁给他。嗯，哎，小娘，等等我。徐子言，天堂有路你不走，地狱无门你自来生。等等，跟我走，店铺分你一半。什么玩意儿？你不是要赚满命钱吗？你怎么知道的？哎哎。
那宋梅桐，他怎么知道我在想什么的呀？新娘子来了！慢点儿，麻烦死了，路都看不见。哎，姑娘，这还没到夫君家呢，不能摘盖头的。我夫君不就在这儿吗？嗯，这也不合规矩呀，这。没事儿，媳妇儿的话就是规矩。啊，好吧好吧，姑娘一块儿上轿子的时候再盖吧。啊，我不坐轿子，晃晃悠悠的，晃得我脑袋晕。我骑马去吧。哎，哎，这个。骑马就骑马，媳妇儿说了算。哎，夏雨冰呢？我听夏兰说她跑了。哎呀。放心吧，徐子言已经埋伏好了。啊！哎呀，走了，这事你别操心了。哈。那个，那个，我们现在要做什么呀？你问我，我哪知道啊？我也是第一次成亲。哦，幸好我早有准备。啊！如果你的新娘子披着盖头，首先你得把她接下来。哎呀，早说呀，闷死我了！哎，然后呢？嗯。新人相对而坐，礼貌相称。娘子，相公，嗯，啊，这么喊你太奇怪了，还是叫你叶文昭吧。哪有成亲不叫相公的？我乐意。是，娘子说的都对。然后呢？啊，我再看看。你。装什么装？里面写什么呀？哎，我说不出口，你自己看吧。有什么说不出口的？这么多动作啊，睡个觉也太麻烦了。你说啊，我们两个只是契约夫妻，逢场作戏，你休想对我做什么。饿了吧？一天没吃饭。嗯，不要想贿赂。嗯，不吃算了。哎，这……嗯，呃，吃饱了。好吃吗？但有点咸。那下次少放点盐，睡觉吧。哎，我还有事没跟你说呢。我，哎，我。
，雨冰，夏雨冰。雨冰，哎，哎，呃，这都，雨森，雨森，来的太急了，雨森，上不上气了。你以后不许乱跑。啊？你怎么没穿鞋就出来了？我无妨。哎呀，你放心吧，我们签了契约了，我不会乱跑的。你脸怎么这么红？红吗？可能刚才跑步跑的吧。少夫人，等等我。少爷，少夫人刚刚一连吃了好几个馒头，拦都拦不住。没事，你先下去吧。那个，我们现在是合作关系，吃你几个馒头应该没事了。怎么回事？之前病的饭都快吃不下了。没事，想吃多少吃多少。小子呀，我还没吃饱。儿媳妇，你们这，这也太快了吧！啊,啊，他这是吃多了。嗯啊啊，好好。没见过少爷这样，我也没见过儿媳妇这样，跟之前也差太多了。嗯。喝点，解腻消食，强身健体。哎，嗯，这茶好好喝，叫什么呀？二十四味茶。这味道怎么有点熟悉啊？怎么？感觉好像以前在哪喝过似的。你再想想。哎呀，想不起来。啊，头好痛。那别想了。嗯。不过，你这房间怎么到处都是红的呀？跟婚房似的。因为我想让你记住，我们已经成亲了。哦，嗯。三妹，嗯，张姐，你怎么在这儿？我，不是，这是我媳妇儿，我在这儿不是很正常吗？张姐。叶文洲了，你你不是不喜欢他吗？三妹，那都是以前的事儿了，你糊涂了啊？没发烧啊？我问你，他怎么了？我让厨房给你做的奶酥，你歇会再吃吧。哦，我送送你们。徐子言，哎，我我正好找你有事儿，夏冰，我们改日再来啊。哎哎，行行行。我去送送他们。嗯，失忆，这么重要的事怎么不早说呢？那他为什么会这样？恶气如脑，我爹说我娘之前也是这样。那怎么办啊？我不知道，我现在这样多陪陪他。你陪着他有什么用啊？不行，我要找别的大夫去看。哎，别呀、啊，媳妇儿，那紫妍都救不了，那还有谁能救啊？那难道就这么等着吗？兄弟，你别灰心，我已经派人出城找大夫了，他这个病应该有的治。所以这件事儿你也早就知道了，是吗？啊，我就知道那么一点点。行啊，叶文昭，你现在能耐了。竟然不告诉我！你今天晚上别想进屋。哎哎哎，媳妇儿，你别生气啊！哎呦，我真的只知道一点点，他根本就没有跟我说多少。嗯嗯嗯嗯。你怎么？来来来，快坐下坐下坐下。我发现这个奶酥配茶特别解腻，你尝尝。嗯嗯，我说你平时怎么这么喜欢吃甜的，还吃不腻？原来是有的茶，哎，什么茶还挺好喝的。给
，怎么样，好吃吗？嗯。哎，我有个想法，我们可以把这奶酥配着茶，做一个二十四味套餐，你觉得怎么样？徐子言，没想到你人挺好的，以前是我错怪你了。放心吧，以后我们好好合作，一定能把二十四位做强做大的。你做什么我都会陪你，好好休息，别太累，好吗？嗯。怎么跟变了个人似的？不过这样也挺好的。下一遍。你好，请问有见过画像上的女子吗？没有见过。你好，有见过画像上的女子吗？没见过。哎，大哥，大哥，你见过这个姑娘吗？没见过。大哥，你们见过这个人吗？你见过这个人吗？请问，你见过这个人吗？上海都找了一天了，你歇一歇吧。要我们来找？我不来。少夫人可能只是出去了，忘记回来的路。要是他回来发现家里没人怎么办啊？那我先回去了。嗯，哎，兄弟，我也见过。这位姑娘，麻烦你。哎，请问您好，你们见过这个人吗？见过这个人吗？这个姑娘大概有没见过？见过这个人吗？没有。请问见过这个姑娘吗？眼睛大大的。请问见过这个人吗？今天我好像又忘了什么，真不知道这个病什么时候才会好。二十四位楼重建了，没想到有那么多人来帮忙。长姐要和叶文昭成亲啦，希望长姐能一辈子幸福快乐。哎，今天头好痛啊，时间好快啊，我好像快不行了，什么都记不住。你忘了谁都可以，但不要忘了，徐子言是你最爱的人。夏雨冰。我喜欢你，叶姐，我爱你。反正你这辈子都得跟我在一起，听明白了没？看到这封信时，我已经走了。不管夏雨冰为什么离开，我都要把她找回来。另外，我想告诉你们，这个世界并不是真的，但我和雨冰之间的爱。
，那是不是意味着我随时会破产？他们让我没钱，我就没钱。都什么时候了，你就知道钱？荣华富贵一场空，那戏本子里都是这样唱的。既然是画的，能不能把我夫人给画回来？那我爹呢？是不是也能回来？爹，夫人，钱。这是啥呀？根本看不懂。你有病吧艾拉小姐，二十四位暖浮生是您的第一部漫画作品，一上线就取得了如此不凡的成绩，能详细的说说您创作这本漫画的心路历程吗？好，一开始我只是试着让一个小人物反抗自己的命运，看他在这个步步维艰的世界里能走到哪一步。嗯，创作的过程。并不算轻松。为了想好一个情节，绞尽脑汁，几天几夜不睡觉都是常有的事。卡到某个情节画不下去的时候，甚至一度想放弃。可是那个时候，我笔下的人物似乎有了自己的意识。你能明白吗？就是你赋予你笔下的人物真实的世界，他们会以自己的意识去推动故事的继续发展。这真的是一件很奇妙的事。很多作者都会有这样的感觉，用他们的话来说，就是这个人物活了过来。啊，我觉得夏雨冰就是这样。许多漫画的主角身上都会带有一些作者的影子，那您觉得你与夏雨冰是同一种人吗？他是世界上另一个我吧，完成了很多。不能完成的事儿。最后一个问题，漫画的结尾，夏雨冰和徐子言到底去了哪里？他们还会回来吗？你觉得呢？非所宜，又不学，老何为？爹，你念错了。下一句是“狗不叫，性乃迁”。就你知道啊！老是说你爹错，小心不给你吃夜宵。爹，娘说了，时有时，吃宵夜是不对的。哎呦！那个小兔崽子，小月，小月，别跑了，给我站住！这么胆大就这么能闹腾，也不知道跟谁学的。龙生龙，凤生凤，咱俩的孩子
，呃，就咱俩的孩子闹腾的还挺好的。呃，来，儿子，咱们刚才背到哪儿了？说了多少次了，小吃和三白糕要分开摆，还有最热销的花茶要摆到这里，让客人一进来就看到，想买，明白吗？知道，掌柜。你去那边吧。老板，来壶茶。哎，来了。掌柜的，结账。哎，来了。奶酥两份，花茶一壶。一共是三百六十七文，什么？三百六十七文？嗯，怎么还有六成呢？你看啊，奶酥一份一百文，花茶一壶两百文，奶酥搭配花茶是下午茶套餐，优惠五十文，一共是三百五十文。但是你刚才喝茶的时候打碎了一个茶杯，进价是十七文，对吧？啊，那个，掌柜的，原来您都发现了，<笑>给您。刚刚打碎个杯子，你给他算了吗？啊，算了算了，我下药组算账，一文钱都不能算错。嗯。别跑了，别跑了，给我站住！我要生气了，我去跑了。儿子啊，过来，来来来来来，儿子，别跑了，别跑了，别扇扇，不许扇扇，快点，别扇扇。哎。你说这辈子，要是找不着合适的，咱兄妹俩就凑合过得了。那怎么行啊？你没男人要，我还有男人要呢。你说什么？呸呸呸！我说我还有女人要。求求作者大人，把我夫人给画回来吧。五年了，连个影儿都没少出来。你说那个什么作者能收到吗？五年了，儿媳妇和龟儿子连个信儿都没有。你这个是，哦，光有字儿，作者不一定能想起样貌，还不如直接抄幅画给他。就这样，嗯，有道理啊。哎，我不会作画怎么办？那就写信呗。啊，不是。你说你天天闲着也是闲着，就不能帮我画两幅吗？不能。哎哎，小宝贝儿。